രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ശുദ്ധ രാജകീയ ത്രിത്വമേ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ രാജകീയ ത്രിത്വമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു ഓ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നത് സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവ് അങ്ങയുടെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ പരിപാലകനും സകല നന്മകളുടെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളോട് കരുണയായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ നീതീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ തുറക്കണമേ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവീക ജ്ഞാനം ഞങ്ങളിൽ തുറന്ന ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉൽക്കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഹലലുയാ ഹലലുയാ സ്നേഹമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണം ശല ഹല ബല ബൽ ബല ബൽ ബല ബൽ ബല ബൽ ബല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അറിവ് ഒരല്ലോളമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാനായി അങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതൊരു കടലോളമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരാതെ ഞങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകില്ല ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ കണ്ണു കാണാത്തതും കാതു കേൾക്കാത്തതും മനുഷ്യ മനസ്സ് ഇന്നേ വരെ ഗ്രഹിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഹലലൂയ എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം താങ്ക് യു ജീസസ് പ്രേസ് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ലോഡ് ഹലലൂയ ശാലഹലബല ഹലബല ഹലബല ശാലബലബലാ 
Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. His name is the Catholica Sabayude Madabo than a Padana Kalari Lake Lavar Kutsagadam either Anuti Erivati Aramate episode another Mupati Anjamate Pratana Protega Pratana Parisilam in the Parna and Amla the Totting either in Aliponam Kumanislai Pratana Lude Kartava Namale Suvishet in deum, they were adjet in deum, Valia Uridegasetileke, Pada Uriki, Namala Adileke Kundui, Namal Padi by Pagadi Bari Tirikin, Hallelujah. Sam Lavri, Namal, Valia Uridegasimane, Torno Dikan of the Valia Regasim. Valia Regasim, Namal Manislagan of Engil, Namade Atma. Adubole Vigasikanam Namade at Mava Parishadat Mavinal Jolikanam Namal Ida Sangal Ketum Deva Nidi another Deva's Nehat in the Arjavatoman Deva's Nehat in the Arjavatoman Idati Tolayati Parisha dat mavilude, nalga perdanadumaya, they was naked tinde, yet tum sestamaya, provertiana and idian. Is the tanga libigali ildi every angel and would teach you a candadan? Adina Madakati. Yes, Christo will pragada maka petadum. Parisha dat mavilude, nalga perdanadumaya. They was naked in the Yetum Sestamaya Provertiana Nidi Eranum. I did the Tolati Tonutuna Nidi another. They was naked in the Arjavatoman. Number Paul Padichu and Dirikunada. I did the Tolati Tonuti Randinde Bishadam Satilekan. Adil Parinada. Sajivam, Vishuddhavam, Devatina, Pridi Janagavamaya, Belly, Vastuai, Tane, Tane, Kurisil Arpikayam, Tande Rectum, Ella Manisheru Deim, Papa Parihara Tinulla, Ubagarana Maga in Chitu, Ah Christu in the Pida Saganat in the Balamai Damukelevichadana, Nidir. Shwasatin de Kudashi, Mamu di Sailud and Nidi Ernam Nalgapur. Then the carnet in the Shaktial Name Kado. Then the carnet in the Shakti Munga Yedetu Wonder, Tatial Name Andrigamai Nidi Ulaverakitirkudu. They were tin the Nidi order Adoname Anuruva Purtum. As in the lexium, they were tin deum, Christum de Mahatum Nitia Jeevana Aguna Dana woman. Nitia Jeevan. Hallelujah, Hallelujah. Where we now got some in Pranticum. Yan and Nalgane, they you make Yan and Nalgane. Is the Banasilla can Yan and Venom, Sneham Venom, Vishwasam Venom. Vishwasam, Protiasa, Sneham, Yan, Anganidica. Vishwasam Pratyasa. Namal e Padambara il Namale Naicha Valiya Urul Kaichiana Namalidola Namalidola the Parayan in Kipediana Namalita Neula Etum Prathana Maya Ure Avasta Namalita Ne Hangar Tinde Avastia Adila do so Namal Pratikanam. Tai, a nidal lahangarate, Adin de Vero, the Pridum Martane Angani, Ende Karu and Allah, Ende Buddhi and Malla, Deva Tinde, Saujanya Dana Maya, Nidigaranam, 
ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെയായ സ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടണം നമ്മൾ ഒന്ന് കുറേ ദിവസ ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുറേ ദിവസം ഒന്ന് മുപ്പത് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാണ് ആരാണ് നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് നമ്മളാണോ നമ്മളിതാ ആഗമന കാലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ആഗമന കാലം മനുഷ്യനായി യേശു ദൈവം മനുഷ്യനായി നമ്മളാണോ യേശുവിനെ മനുഷ്യനാക്കിയത് ദൈവം മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാ മനുഷ്യരും അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ മനുഷ്യരും അവനിൽ ഒന്നായി അങ്ങനെ അവൻ മനുഷ്യനായി മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ നീതീകരണം ആരംഭിച്ചു ഓ എന്തോ ഒരു വലിയ വിസ്മയം ഇത് നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ശ്രീ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങനെ ഈ ഓർഡറാണ് ഒന്ന് മുപ്പതിൽ പറയുന്നത് ദൈവം അവനെ നമുക്കായി കണ്ടോ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രാണവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആദ്യം ജ്ഞാനമാണ് പിന്നെ ദൈവനീതി പിന്നെ വിശുദ്ധീകരണം പരിത്രാണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നത് ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ അഥവാ ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വായനകൾ ഇതായിരുന്നു ഒന്ന് ഏശയാ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേലുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും ദൈവഭയത്തിൻ്റെയും ആത്മാവ് ഏശയായിൽ പറയുന്നത് നീതിനിഷ്ഠനായ രാജാവ് കണ്ടോ നീതിനിഷ്ഠനായ രാജാവ് ജസയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു മുള കിളിർത്തു വരും അവൻ്റെ പേരിൽ നിന്നൊരു ശാഖ പൊട്ടിക്കിളർക്കും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ്റെ മേലാവസിക്കും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും ആത്മാവ് ഉപദേശത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ആത്മാവ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ തന്നെ അറിവിൻ്റെയും ദൈവഭയ ഭക്തിയുടെയും ആത്മാവ് അവൻ ദൈവഭക്തിയിൽ ആനന്ദം കൊള്ളൂ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിൽ എലിയവരോടവൻ നീതിപൂർവ്വം വർത്തിക്കും അഞ്ച് നീതിയും വിശ്വസ്തയും കൊണ്ട് അവൻ അരമുറക്കും ചെന്നായി ചെന്നായി മാട്ടും കുട്ടിയും ഒന്നിച്ച് വസിക്കും പുള്ളിപ്പുലി കോലാട്ടിൻ കുട്ടിയോടുകൂടെ കിടക്കും പശുക്കിടാവ് സിംഹക്കുട്ടിയും ഒന്നിച്ച് മേയും ഒരു ശിശു അവനെ നയിക്കും ഒമ്പതാമത്തെ വചനം തൻ്റെ വിശുദ്ധ മലയിൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗിരിയിൽ ആരും ദ്രോഹമോ നാശമോ ചെയ്യുകയില്ല സമുദ്രം ജലം കൊണ്ടെന്ന പോലെ സമുദ്രം ജലം കൊണ്ടെന്ന പോലെ ഭൂമിക്കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയും കർത്താവേ ഈ വചനം പൂർത്തിയാകുന്നു പൂർത്തിയാകും പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമി കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയും ശലഹര ബല 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 തുടർന്ന് സങ്കീർത്തനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും നിലത്തെ കുർബാനയിലെ സങ്കീർത്തനം എന്തായിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം മുഴുവനും നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ്റെ കാലത്ത് നീതി തഴച്ചു വളരട്ടെ ചന്ദ്രനുള്ളിടത്തോളം കാലം സമാധാനം പുലരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം നീതി 
രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവനീതിയായിരുന്നു ഇന്നലെ സങ്കീർത്തനവും അവൻ്റെ കാലത്ത് നീതി തരച്ചു വളരട്ടെ ഇത് ഒറ്റെണ്ണം മാത്രം മതി ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പാടി അവൻ്റെ കാലത്ത് നീതി തരച്ചു വളരട്ടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഏഴ് അവൻ്റെ കാലത്ത് നീതി തഴച്ച് വളരട്ടെ ചന്ദ്രനുള്ളിയിടത്തോളം കാലം സമാധാനം പുലരട്ടെ സമുദ്രം മുതൽ സമുദ്രം വരെയും നദി മുതൽ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെയും അവൻ്റെ ആധിപത്യം നിലനിൽക്കട്ടെ അതിനുശേഷം വലിയ ഒരു രഹസ്യം കർത്താവ് ഇന്നലെ എന്നോട് പറയണ്ടായി അത് ഈ ലൂ സുവിശേഷ ഭാഗത്താണ് സുവിശേഷ ഭാഗം ലൂക്ക പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ഭാഗമാണ് ഷോ ആ സുവിശേഷ ഭാഗം കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എടാ ഇത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ സുവിശേഷം ലൂക്ക പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കർത്താവായ പിതാവേ അവിടത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അന്ന് ഇവ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതേ പിതാവേ അതായിരുന്നു അവിടത്തെ അഭിഷ്ടം സ്വീകരിക്കൂ മക്കളെ സ്വീകരിക്കൂ സ്നേഹമുണ്ടവരെ ഇതങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുത്രൻ ആരെന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിതാവാരെന്ന് പുത്രൻ പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ അവരോട് മാത്രമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇവ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു അനേകം പ്രവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കേട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് കർത്താവ് ഒരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരികയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെയും പലർക്കും ചില സംശയങ്ങളും ചില ധാരണകൾക്കുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ചോദിച്ച് എനിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കുർബാന സമയത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവും കൊടുക്കണ്ട നീ ഉത്തരം കൊടുത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അവർക്കത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല ഇത് ഞാൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നീതി മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അങ്ങനെ ഉത്തരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് ഇതിലൂടെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഉത്തരവും വേണ്ട വേറെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും വേണ്ട വേറെ ഒരു വിചിന്തനവും വേണ്ട വേറെ ഒന്നിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നു പോകണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തെ മുറുക്ക പിടിക്കണം അതവിടെ പോയി ലൂക്ക പത്ത് അതെ ലൂക്ക പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്താണ് മുറുക്ക പിടിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് ഇവ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ശിശുക്കൾക്ക് ശിശുക്കൾ എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിലൂടെ ദൈവം മക്കളായി കർത്താവീശോ മിശിഹായ നാഥനും രക്ഷകനും ആയി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് മറ്റ് പല ബുദ്ധിമാന്മാരും അവരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല ഡിസ്കഷനുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല 
എന്നിട്ട് അടുത്ത് പറയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവ് പുത്രനാരെന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിതാവാരെന്ന് പുത്രനും പുത്രൻ ഇതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ ഒറ്റ വാക്യത്തെ മുറുക്ക പിടിക്കുക പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനുകളെല്ലാം നമുക്കൊരു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതുവരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പരി ഇപ്പം ഞാനിത് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാനിട്ട് വരണതോ മാര്യമൊന്നും അല്ല ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗാനം ആലപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഹൃദയവുമായിട്ട് ഒന്നായി കഴിയുമ്പോൾ വലിയ ഒരു അഭിഷേകത്തിലൂടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ആകുലപ്പെടേണ്ട ഇത് കർത്താവ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തരും നമുക്ക് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും തയ്യാറെടുത്ത് ഇത്രയും കാലം ഇതിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോളൂ അതോ സമയം നമ്മൾ ഈ പഠന കളരിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് പോലും വിടാതെ അത് കേട്ടിട്ട് പിന്നീട് അത് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി നിങ്ങളത് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കൂ ഈ ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം ശരഹരപര വരൂ നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൽ മുറുക്കെ പിടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നലെ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആനന്ദമാണ് ഉണ്ടായത് അതിലെ മൂന്ന് വായനകളും ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാം വായനയിൽ നീതിനിഷ്ഠനായ രാജാവ് യേശയ്യ ആഗമനകാലമാണ് രണ്ടാം വായന അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ അവൻ്റെ കാലത്ത് നീതി തരച്ചു വളരട്ടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പഠിക്കുകയും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് ഏറ്റവും പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈശോയെ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി തരാതെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുത്തനാരെന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിതാവാരെന്ന് പുത്രൻ പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹലലുയ 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 അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവനീതി എന്ന ഈ വലിയ രഹസ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിസ്മയം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ശലഹല ബല 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 ബൽ ബല ബൽ ബല എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ ഗജാന ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ ശല ബല 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 ബൽ 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 ബല 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 അവൻ്റെ ടെ ചൂണൊന്നുമില്ലാണ്ടായിപ്പോയി ഷോ അവൻ്റെ കാലത്ത് നീതി തരച്ചു വളരട്ടെ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നീതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് ആ ദൈവരാജ്യവും അതിൻ്റെ നീതിയും പൂർണ്ണമായി തുറക്കണമേ 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 സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗം 
എന്നല്ലേയും ഒരു സഹോദരി ചോദിക്കുണ്ടായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പഠിച്ചില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് ഞാനത് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുത്തായിരുന്നു ആ ഓർമ്മയാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് എടുക്കാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകാം അത് യേശു തൻ്റെ ജീവൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സമർപ്പണം അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നടത്തി ഇത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ ക്ലാസ്സാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുണ്ടായി ഇന്നലെ അന്ന് എന്നാ പകുതിയോളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇറച്ചിക്കറി വെക്കാനായിരിക്കാം ഞായറാഴ്ചയല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കണം അതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു എഴുപത്താറ് ഇന്നലെ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി നാലായിരിക്കാം യേശു താൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തലന്മാരോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെ പരമമായ പ്രകാശനം നടത്തി പരമമായ പ്രകാശനം നടത്തി തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം സ്വതന്ത്രനായിരിക്കെ തന്നെ തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഒത്തുള്ള ഈ അന്ത്യ താഴത്തെ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന് തന്നെ തന്നെ സ്വമനസ്സ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്മാരകമാക്കി ആ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് താങ്ക് യു സ്മാരകമാക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു ഇത് പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇത് വിശദമായിട്ടന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറയാനാ എന്തോ ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണത് അതിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഈശോയുടെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ആ രക്തത്തിലും ജലത്തിൽ നിന്നാണ് കൂതാശ ഉത്ഭവിച്ചതെന്നല്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് വിചാരിച്ചോളണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവനീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ കുർബാന കൂടുന്നതാണ് കുർബാന കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവനീതിയുടെ പ്രവാഹത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവ് തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു ഈ ലോകം വിട്ട് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അച്ചാരം നൽകുന്നതിനും തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർപിരിയാതിരിക്കുന്നതിനും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അടിവരയിടുക തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർപിരിയാതിരിക്കുന്നതിനും അവരെ തൻ്റെ പെസഹായിൽ പങ്കുകാരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്മാരകമായി അവിടെ നിന്ന് 
വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചു തൻ്റെ പുനരാഗമനം വരെ അത് ആഘോഷിക്കുവാൻ തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് അവരെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ പിന്നെ എവിടെയാണ് വായിച്ചത് ഇത് വായിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പക്ഷെ അതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണ് ദൈവനീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പറയുന്നത് സജീവവും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതിജനകവുമായ ബലിവസ്തുവായി തന്നെ തന്നെ കുരിശിൽ അർപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ രക്തം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ഉപകരണമാകുകയും ചെയ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് നീതികരണം അപ്പം ഈ പീഡാസഹനം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഈശോ വീണ്ടും നമ്മളോടൊപ്പം അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഈശോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു ഞാൻ അയച്ചു വിഷമിക്കേണ്ട പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് പറയാൻ പോവുകയാണേ അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈശോയുടെ കുദാശ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനം രണ്ട് വിശുദ്ധ പൗരോഹിത്യ പട്ട സ്ഥാപനം മൂന്ന് 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 പുതിയ കൽപ്പന സ്ഥാപനം ഒരു പുതിയ കൽപ്പന അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ പത്ത് കൽപ്പനകളെ ക്ക് പകരം അതിനെയെല്ലാം സംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഒരേ ഒരു കൽപ്പനയുള്ളൂ അന്നാപ്പ സഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പുതിയ കൽപ്പന അപ്പം ഈ കൽപ്പന അത് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം ഈ കുശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇതാണ് 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 അത് വേറെയും പല സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഒന്നുകൂടി പറയുന്ന അയച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട അതായത് തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർവതിയാതിരിക്കുന്നതിന് തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർവതിയാതിരിക്കുന്നതിന് യുഗാന്ത്യം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ ഈശോ നമ്മോട് കൂടെ ആണ് ആ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ ജർമ്മൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ആ സാക്ഷ്യം ലെബനോനിലുള്ള ഒരു സഹോദരി ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരി അവൾ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ രാത്രിയിൽ 
കർത്താവ് ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് അവളോട് വന്നിട്ട് അവളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവൾക്ക് ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമാകുകയും അവൾ ഈശോയെ പ്രതി അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ വീടും നാടും മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും എല്ലാം വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വിസ്മയനീയമായ രീതിയിൽ ഒളിച്ചോടി പോരുകയും അങ്ങനെ അവൾ ഇവിടെ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ആകുകയും അവളുടെ ഒരു സാക്ഷ്യം അപ്പം അതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഇതാണ് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ആ ഈശോ ഈ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ മുറിക്കാൻ രക്തമാകാൻ തൻ്റെ ശരീരവും മാംസവും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നീതീകരണത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അഡറേഷനിൽ വന്നേക്കണം കർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടോ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെ വെളി വെളുത്തർക്ക് വെളിപാട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇത് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇനി പറയാനുള്ളത് അവരെ തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ തൻ്റെ പെസഹായിൽ പങ്കുകാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പെസഹായിൽ ഈശോ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ബിൻസി പെസഹായിൽ ഈ പെസഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് അതിവിശേഷമായൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈശോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പെസഹ ബലിയർപ്പിച്ചത് ഈശോയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു കൊണ്ട് പിതാവേ എൻ്റെ ശരീരം ആത്മാവും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയായിരുന്നോ അല്ല ഈശോ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഒരു 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 വൃത്യൻ്റെ രൂപം വൃത്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടിമയുടെ വേഷം ധരിച്ച് ദൈവം നിത്യപുരോഹിതനായ കർത്താവ് ഈശോമിച്ചുക യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ കാല് കഴുകുന്ന അടിമകളെപ്പോലെ ഈശോ തൻ്റെ വസ്ത്രമെടുത്ത് മാറ്റി ഒരു അരക്കച്ച കെട്ടി ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ വലിയ ശുശൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് നീതീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പത്ര ദിവസ പറഞ്ഞില്ല ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങെൻ്റെ കാല് കഴുകുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ നീയും ഞാനുമായൊരു പങ്കില്ല അതായത് ആ കാല് കഴുകലിലൂടെ അവിടെ കർത്താവ് ചുമ്മാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഴുക്ക് കഴുക അല്ല അവിടുത്തെ അർത്ഥം കർത്താവ് തൻ്റെ കോൺസെക്രേഷനിലൂടെ ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൽ അവരെയും പങ്കാളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബലിയർപ്പിച്ചത് ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പൗരോഹിത്യ ശുശൂഷയിൽ സഭയിൽ എല്ലാ ബിഷപ്പുമാരും വൈദികരും പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിനോടൊപ്പം ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ഒപ്പം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തോടൊപ്പം അവരുടെ ശരീരവും കൂടി ബലിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണെന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും ഉണ്ട് ആ രക്തത്തിൽ മനുഷ്യവംശം മുഴുവനും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ ഈശോ ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് അവരെ മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ കാല് കഴുകി അവരെ ഒരുക്കി അവർക്ക് പൗരോഹിത്യവരം കൊടുത്ത് അവരെ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ രക്താഭിഷേകത്തിൽ ഒന്നാകുന്നു അവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഈശോ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് 
അതാണ് പല പാരഗ്രാഫുകളിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെ ഞാനത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ പഠിച്ച പാരഗ്രാഫ് ഏതാ ഇന്നലെ പഠിച്ച പാരഗ്രാഫ് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഈ പോയിൻ്റേ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത് വേർവഴിയാതിരിക്കാനും അവരെ തൻ്റെ പെസഹായിൽ പങ്കുകാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താ പെസഹ പെസഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ തൻ്റെ ജീവൻ തൻ്റെ രക്തം തൻ്റെ ശരീരം മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ പാപമോചനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന ആ വലിയ രഹസ്യമാണ് പെസഹ തൻ്റെ പെസഹായിൽ ഈ അപ്പസ്തോലന്മാരെ പങ്കുകാരാക്കുന്നു പങ്കുകാരാക്കുന്നു പങ്കുകാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്മാരകമായി അവിടെ നിന്ന് കുർബാന സ്ഥാപിച്ചു തൻ്റെ പുനരാഗമനം വരെ അത് ആഘോഷിക്കുവാൻ തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് അവരെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാക്കുകയും ചെയ്തു യെസ് നമുക്ക് ആ അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണല്ലേ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വീണ്ടും അറുന്നൂറ്റി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അതിൽ അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലാണ് ഈ രഹസ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആ നിമിഷത്തിൽ യേശു സ്ഥാപിച്ച പരിശുദ്ധ കുർബാന അവിടുത്തെ ബലിയുടെ സ്മാരകമായിരിക്കും ആ ഇവിടെ വരുന്നു യേശു തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ സ്വന്തം സമർപ്പണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ക്ലിയർ ഇവിടെ ക്ലിയറായി ഇവിടെ ക്ലിയറായി ഇവിടെ ക്ലിയറായി ഇതാരെങ്കിലും വിട്ടുപോകരുത് ഇത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവിടെ സമയത്ത് ഇത് ഓർക്കണം അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവുള്ളൂ കുർബാന അർപ്പണ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കണം അവൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അനാഫറ പ്രാർത്ഥന സ്ഥാപക വചനം പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കണം യേശു തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ സ്വന്തം സമർപ്പണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും 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 അത് ശാശ്വതമായി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പഠന കളരിയിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പരിപാടി ഇത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ അപ്പം തന്നെ ചില ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പം ഇന്നലെ അയർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഹോദരി ചോദിച്ചു അതെന്താണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അത് പറയുന്നത് ഹി മേഡ് ഇറ്റ് പെർഫെക്ച്വേറ്റ് അത് പെർഫെക്ച്വൽ ആക്കിയെന്നു അതെന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ വിവരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാണത് കുറേയും കൂടി ആഴമായി എൻ്റെ ആത്മാവിൽ തന്നെ പതിഞ്ഞത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശാശ്വതമായി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് അത് ശാശ്വതമായി തുടരുന്നത് അതായത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് നൽകിയ ഈ ആത്മീയ സമർപ്പണ പങ്കാളിത്വം അവരുടെ കൈവെപ്പ് വഴി അപ്പസ്തോലന്മാർ സഭയിൽ ബിഷപ്പുമാരുടെ സ്ഥാനത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പ്മാരാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് അവരുടെ കൈവെപ്പ് വഴി അത് തുടരാനും ആ ബിഷപ്പുമാർ അവരുടെ കീഴിലുള്ള വൈദികരെ അത് തുടരാൻ അനുവദിക്കാനും അങ്ങനെ അത് ശാശ്വതമായ ഒരു ശുശൂഷ ഒരു കൂതാശയായി തുടരാൻ തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകുവാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നോക്കൂ ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ആത്മസമർപ്പണം ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വൈദികരാണുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷം വൈദികർ അയ്യായിരം ബിഷപ്പുമാർ നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പതോളം കർദിനാളന്മാരും പോപ്പും അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം ബലിയർപ്പണ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ആത്മീയമായ 
ജ്വലനമാണ് ആത്മീയമായ ഒഴുക്കാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഇനി നമ്മൾ വളരേണ്ടത് ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും രഹസ്യവും മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് അത് അർപ്പിക്കുന്നവരായി മാറാൻ നമ്മൾ വളരണം നമ്മൾ വളരണം നമ്മൾ വളരണം ഞാൻ ആരെയും ഒന്നും പറയുകയല്ല അത് ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുമ്പോഴല്ലേ നടക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇതൊന്നും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എനിക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോയിരുന്നു ഇത്രയും നല്ല മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഈ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ന പോലെ കർത്താവ് ഓരോന്നിനും ഒരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ അറിയിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു അത് ശാശ്വതമായി അപ്പോൾ സ്വന്തം സമർപ്പണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ സത് അവരും സത്യത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം അതിന് അർത്ഥവ്യാപ്തി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ആത്മസമർപ്പണം എന്നോ കോൺസെക്രേഷൻ എന്നോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗസമിനിയിലെ തീവ്ര വേദന അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പല പ്രാവശ്യം ഈശോയുടെ ബലിയർപ്പണവും പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളതാണ് ഈശോ ഈ അന്ത്യത്താഴത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അന്ത്യത്താഴം മുതൽ അടുത്ത ദിവസം ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈശോയുടെ ഭയാനകമായ വേദനകളും ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളണം അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് യേശു അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി സ്വീകരിച്ച പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ കാസ പിന്നീട് ഗസമനിൽ വെച്ചുണ്ടായ തീവ്ര വേദനയിൽ മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗസമിനിയിൽ ആത്മീയമായി ഈശോ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചത് മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു ഈശോയേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥവും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല കർത്താവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ നൽകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ എളിമപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോയേ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വെളിപാടിലൂടെ അങ്ങയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം ഗസമനിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ തീവ്ര വേദനയിൽ ഇതാർക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും അത് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഭയാനകമായിരുന്നു ആ വേദന ആ വേദനയുടെ ഭയാനകത കൊണ്ട് രക്തം വയർത്തു രക്തം തുള്ളികളായി അവിടെ മണ്ണിൽ വീണു ആ വേദനയുടെ ഭയാനകത കൊണ്ട് ഈശോ നിലത്ത് വീണ് കരഞ്ഞു പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണേ ഹോ ഇങ്ങനെ ഈശോ പറയണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഭയാനകമായിരുന്നിരിക്കണം അത് ഉടനെ ഈശോ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എങ്കിലും എൻ്റെ ഹിതമല്ല അങ്ങയുടെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ അതെ ആയിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലെല്ലാം അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കാസ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ 
അങ്ങനെ തൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണം ഉളവാക്കിയ ഭീകരത അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു നമ്മുടേത് എന്ന പോലെ അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി നിത്യജീവന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിന് നമ്മുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ കാരണമായ പാപത്തിൽ നിന്ന് അത് പൂർണ്ണമായും വിമുക്തമായിരുന്നു സർവോപരി അവിടുത്തെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി ജീവൻ്റെ കാരണമായവൻ്റെ സജീവനായവൻ്റെ അതായത് ദൈവപിതാവിൻ്റെ ദൈവീക വ്യക്തിയാൽ ആദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റണം എന്ന് തൻ്റെ മാനുഷിക മനസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വഴി തൻ്റെ മരണത്തെ രക്ഷാകരമായി അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കുരിശിലേറി ഇതെല്ലാം എന്തിനാ നമ്മളിതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെയ്തത് ഇതിന് പകരമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പകരം ഞാൻ നീനക്കെന്ത് തരും അങ്ങനെ ഒരു ഗാനം ഓർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാലാരും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസമെന്ന ദാനം നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് നാളെ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരും പഠിക്കുന്നത് പറയും എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുപോലെ വിവരിക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇനി ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ നീതീകരണത്തിനായിട്ട് അവരുടെ പാപം മുഴുവനും ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് രക്തം വിയർത്തു രക്തം വിയർത്തു ആ അവിടെ നീതീകരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈശോ തൻ്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ ഭയാനകമായി വേദനിച്ചു നമ്മൾക്കതൊന്നും സ്വീകരിക്കാം നമ്മൾക്കതൊന്നും സ്വീകരിക്കാം സ്നേഹമുള്ളവരെ അങ്ങയുടെ ഭയാനകമായ വേദനയും കരച്ചിലും നമ്മളിലും പ്രസരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശോയെ ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നു ആ ഭയാനകമായ വേദനയും ആ തീവ്ര വേദനയുടെ ഒരു അംശത്തെ നമ്മളൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുക ആ തീവ്ര വേദനയുടെ അവസ്ഥയെ നമ്മളൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുക ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ പലർക്കും അതുപോലെ വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകും ശലബല ബലബല 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 അങ്ങനെ വേദനിച്ച് നമ്മളിത് പഠിക്കണം ആ തീവ്ര വേദന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും 
നമ്മളും പറഞ്ഞു കാണും എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ കാസ എനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണമേ ഈശോയുടെ തീവ്ര വേദനയിൽ ഈശോ തൻ്റെ രക്തം ചിന്തൽ ആരംഭിച്ചു അവിടെ തൻ്റെ രക്തം ആത്മനാ ഈശോ അന്ത്യത്താഴത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ആ കാസ ഇതാ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ഇതാ രക്തം ചിന്തൽ ആരംഭിച്ചു ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്നേഹമുള്ളവർ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഗസബരിയിലെ തീവ്ര വേദന ഈശു അനുഭവിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ പാപികളുടെയും ഉത്ഭവപാപം ചെയ്ത ആദം മുതൽ അവസാന മനുഷ്യ വ്യക്തി വരെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും പാപം ഈശോ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവെ ശിശുക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു വെച്ച് ഇവയെല്ലാം ശിശുക്കൾക്ക് അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഞങ്ങളെ ശിശു സഹജമായ ഹൃദയം നൽകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ശിശു സഹജമായ ഹൃദയം നൽകണമേ താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി ഈശോയേ നന്ദി നന്ദി ഈശോയേ നന്ദി ഈശോയേ നന്ദി ഈശോയേ നന്ദി ഈശോയേ നന്ദി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കുർബാന സമയത്ത് അപ്പം മുറിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഉൾക്കണ്ണുകളിൽ പ്രകാശമുണ്ടാകും പ്രകാശമുണ്ടാകും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അപ്പോഴേ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭയാനകമായ സഹനം ഈ ഈശോയുടെ സഹനവുമായിട്ട് ചേർക്കൂ ഒന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭയാനകമായ സഹനം ഈശോക സമുനിൽ അനുഭവിച്ച തീവ്ര വേദനയുടെ ഒരു നുള്ള് ഒരു നുള്ള് മാത്രമായിരുന്നു ദൈവമേ അതിനോട് ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു കാരണം അപ്പത്തോലന്മാരെ തൻ്റെ ബലിയിൽ കൂട്ടായ്മയാക്കി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശോ ഗസമുനിയിൽ വേദനിക്കുന്ന ശരീരത്തിലും നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ആ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതിലും വലിയ രഹസ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കർത്താവേ താങ്ക് യു ഈശോയേ നന്ദി ഈശോയേ നന്ദി 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 എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം താങ്ക് യു കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് മേ ജീസസ് ഇൻ ദ ബ്ലസഡ് സാക്രമെൻ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടുഡേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദ മേഴ്സിഫുൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഫോർ ഗിവിനസ് റീ അനാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോളി മാസ് താങ്ക് യു സാറേ അതാണ് സംക്ഷിപ്തം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു may jesus in the blessed sacrament kurchudi in the holy kurbana in the holy in the in the holy mass help us today to understand and accept the merciful initiative initiative of forgiveness adella dosavum namukku reenact cheythu namukku labhyamaakkukayana 
ഓ ദൈവമേ എന്തോ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണത് എന്തോ ഒരു വലിയ ആനുകൂല്യമാണത് നീതിയുടെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കേണമേ പാപികളെ വരെയും മാടി വിളിച്ചവനാ അനുതാപികളാമേവർക്കും വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുത്തവനാ കരുണാമയ നാം കർത്താവേ ഈശ്വയെ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ തന്ദി കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിരണ്ട് വരികയാണ് അവൻ്റെ കാലത്തു നീതി തഴച്ചു വളരട്ടെ ചന്ദ്രനുള്ളിടത്തോളം കാലം സമാധാനം പുലരട്ടെ അവൻ്റെ കാലത്തു നീതി തളച്ചു വളരട്ടെ അവൻ്റെ കാലത്തു നീതി തഴച്ചു വളരട്ടെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ശിശുക്കൾക്ക് ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും ഒളിച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും താങ്ക് യു നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരെണ്ണം പോലും വിടാതെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുകയും സാധിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ രീതിയിൽ കളറെല്ലാം കൊടുത്ത് അതിന് വചനങ്ങളും മാർജിനിലും സൈഡിലും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് അവിടെ വചനങ്ങളും സി 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 നമ്പറും ഒക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഈ ദൈവനീതിയുടെ രഹസ്യം മുഴുവനും ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നവരാകുക നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അത് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാഷണമില്ല വാക്കുകളില്ല ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനില്ല എന്നിട്ടും അവയുടെ സ്വരം ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു അവയുടെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയോളമെത്തുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു